Well, I remember I got a seven inch called uh, Barbarella, I think it's called. Uh, they had a little more like rock and roll approach back then than the more kind of goth style now, but you know, you know, it was great. It was, it, we felt like that, you know, it was another band doing the same kind of stuff that we were doing. I think 69 Eyes are like the perfect mixture of mysterious and weird. Yeah. Have great songs cool image and they are great guys. I like the, the, the kind of dark vibe they got going. Uh, it's, you know, it's sometimes it's, it's um, maybe a bit too dark for me. <laughs> but um, they have really, uh, they have their own sound and that's really cool. So I like them. I mean, I like uh, all kinds of rock and metal and um, I do happen to like a lot of gothic rock and uh, uh, even sleaze and thrash and all kinds of stuff, but I mean, I like his vo voice. That's what kind of like first got me into the band, because I like bands like Typo Negative, and then I heard 69 Eyes, I was like, yeah, that's good. I think that 69 Eyes, they have an own sound. When you hear a song with 69 Eyes, you hear that it's them, even if you haven't heard it before. The first time I came in contact with 69 Eyes, it was when I bought a split singel med Backyard Babies gjorde tillsammans med 69 Eyes. Då hade jag aldrig hört talas om dem. Jag visste ju vilka Backyard Babies var. 69 Eyes visste jag inte vad det var för något, men jag fattade att okay, det är ett finskt glamrockband typ. Och eh, faktum var att när jag kom hem och lyssnade på den där singeln så blev jag helt jävla frälst i den här låten One Shot Woman som 69 Eyes gjorde. Jag tyckte den var tusen gånger bättre än Back Your Babies låt. But I mean I miss those days in a way because it felt a bit more free back then, easier to get gigs and we actually got our own little scene, you know, the Scandinavian scene was blooming back then. I guess it is right now as well, but you know, now I'm, you know, now I'm living the dream I was hoping for back then, you know. But I still miss those days, actually, yeah. The 69 I started in Helsinki in the fall of 1989 as Glammy Garage Band. Our influences were the usual. Hanoi Rocks, Smack, Lords of the New Church, Alice Cooper, Iggy and the Stooges, The Cramps, The Fast Stones, and so on. After a couple of 7-inch singles and the first album, we had played all the main towns in Finland, so it was time to head abroad. Tukholma ollut 69 Aisille aina tärkeä meistä silleen, että se on eka paikka, miksi me ollaan ikinä soitettu pois Suomesta ja kuukattiin meille omasta mielestä pitkiä rundeja niin kuin pari kertaa vuodessa Ruotsiin. Ja rundaaminen siihen aikaan Ruotsissa tarkoitti sitä, että oltiin yksi keikka, sata ihmistä paikalla maksimissaan ja sitten dokattiin pari viikkoa Frendien nurkissa. <laughs> Se oli meidän Ruotsin rundi aina. Silloin ensimmäisenä alkoi... Hujakoilla oikeastaan se keikka on ollut keskitty Suomeen, että me tehtiin Suomessa keikkoja. Muistaakseni tarvittiin käydä Tukholmassa, Ruotsissa, käydä jotakin pistokeikkoja tekemässä. Hanoi Rocks had legendary started by moving to Stockholm, Sweden. Johnny Thunders had lived there. Led Zeppelin had recorded there. And all the biggest bands always played there never came to Finland. Also the coolest 80s garage punk revival bands came from Stockholm. The Nomads, Leather Nun, The Sinners, Stomach Mouths, Bustwangers and so on. Since the main rockers from Helsinki had moved to Hollywood or to London, 
Stockholm seemed like a good place to start to spread the word about the 69 Eyes. There definitely seemed to be a very cool glam and rock and roll understanding scene. Siihen aikaan Tukholma todellakin, eli 90-luvun alussa, niin räjähti ja Tukholma oli musan rockiskenen pääkallon piste, koska silloin sieltä lähti kaikki Backyard Babies ja Action Rock syntyi Tukholmassa ja oli mukava olla tavallaan mukana osana sitä näkemässä sitä hommaa. So Stockholm, here we come. We got a gig there at the small basement club called Fatburen in Södermalm. Flyers were printed and posters spread around the city, and the 69 eyes hit the town. The show was pretty cool, but the coolest was to meet the Swedish rockers after the show. There was a bunch of young glam rockers at the show, all the way from Nehe. They also had a band. They were called Backyard Babies. Keikka, kun me soitettiin Fatbyrenissä ja me jaettiin flyereit koko päivän pitkin Tukholman keskustaa. Promottiin keikkaa ja muista viimeisiä flyereit, mitä mulla oli kädessä, niin meni City Hallen nimiseen mestaan, mikä on burgeri, burgeri lunch, bisse paikka. Siellä oli Viimeisessä nurkassa istui jätkä, jolla oli Ruotsin pisin musta fleda ja mustaa kynsilakkaa. Ihan helvetin kuulin näköinen jätkä. Totta kai vein sille flyeria. Dude, you should come over tonight. Ja se jätkä oli Dregen. Ja Dregen sanoi, että, että, että hän oli tulossa anyway. Et, et, I was about to come anyway. I wanted to support you guys. I'm a big fan. Jolloin mä kelasin tietenkin, että Dude, we made it. Mä mun päässä me oltiin freikattu silloin. Yeah, I just remember these guys, you know, it was, you know, I guess that we just moved to Stockholm with Backyard Babies, you know, and, and uh, pretty much that was the local scene for new up-and-coming bands to play. Uh, I don't remember if we had a gig that day with Backyard Babies, but I just, well, I still remember that it was a guy from Finland handed me a flyer and we went to the show and and since then we've been friends, you know, so, yeah. Sitten kun tuli Savage Garden albumi ja rappi, niin sitten tietysti keikkarintamalla ruvettiin tekemään enemmän keikkoja Ruotsissa, Saksassa käytiin ja Englannissa oikeastaan oli niitä pistokeikkoja enemmänkin, että pidempiä rundeja ei silloin tehty. The 69 Eyes made a lot of friends in the Stockholm rock scene, and we returned to play there as soon as possible. Draken from Backyard Babies got us some shows in Stockholm, as we helped them in Finland. Through them we met guys like from Entombed, Dismember, and so on. Trash Bar, later on Star Bar, where the place is to hang. Hello, my name is Lasse. I work in Yurki's usual breakfast place. He arrives around 12 o'clock in the evening, so I mix him his breakfast. Loads of it. A Yurki special 69 blood drink. <laughs> The 69 Eyes was making records and started to tour internationally. But our relationship with Stockholm remained. We used to hang out there pretty regularly. Backyard Babies, Entombed, and a little later, the Helicopters became the leaders of their genres worldwide in the turn of the century. Lars Jöran, LG Petrov, and Alex Helid from Entombed even appear on our album, Wasting the Dawn. Check out the tracks, who's gonna pay the bail, and hand of God. That's something Helsinki stuck on death and raw, alright?
I was DJing once a while at the Nocturnal Models parties and partying in the Stockholm scene regularly. Then I ran into a new band called Gemini 5. Their debut album Babylon Rockets was like the best glam album I've heard in decade. I went to see them alive and simultaneously I saw another band called Mary Slim. They were like a glammy answer to the Nomads and the Helicopters. Vi hade ett gig med mitt före detta band Mary Slim här i Stockholm och det var en rätt speciell spelning för att våran trummis kunde inte Eh, göra det gigget så vi hade en stand-in trummis eh, Slim Pete från Gemini 5 var stand-in trummis den här kvällen och vi hade repat med honom en gång bara så vi var alla lite nervösa och sådär men det gick eh, det gick eh, helt okej okay, alltihopa och eh, efter spelningen var klar så stövlade in en eh, lång eh, svarthårig skinnklädd snubbe i lårsen och sa That was fucking great guys! Och eh, jag såg att det var Jyrki från 69 Eyes men de andra i bandet visste inte vem det var som kom in där. Så eh, det var, jag tror det var Mats som sa Ja, ah, tack! Fan vad kul! Men vem är du? <laughs> Och Jyrki blev nästan lite, han kände sig nog lite så här offended att han inte var igen. Han kände såhär, I'm Jyrki of 69 Eyes! We got both bands, Gemini 5 and Mary Slim, playing with the 69 Eyes in Finland and our fans loved them. My band Gemini 5 was invited to uh, a show in Helsinki 10 years ago. And uh, we actually didn't know them that well at that time, but we came over and it was a sold out show and we had a good time and probably was uh, the first big show for my band and the guys turned out to be our best friends forever. En gång när jag och eh, en kille som heter Tord som jobbade på EMI i Sverige som var 69 Eyes skibolag i Sverige då. Vi skulle åka över med finlandsbåten och gå på Ruiz Rock och titta på 69 Eyes och eh, Ben Margera skulle vara där med, med bandet och allt sånt där och vi skulle träffa dem efteråt och sådär. Men eh, jag eh, lyckades eh, tappa bort den här tjejen som jag var där med. Jag lyckades tappa bort eh, Tord. Jag lyckades eh, slarva bort backstage passet och allting blev bara en enda jävla röra. Jag hade ju ingenstans att sova. Så på natten på Ruiz Rock så tänkte jag att ja, vad fan ska jag göra? Jag får gå ut i skogen och leta på ett bra plats att övernatta. Så jag gick ut och hittade, hittade en, en gran, så jag la mig liksom under granen och sov. Och nästa dag, och jag ringer upp Jyrki och... Urke, where did you go? What happened? Berätta vad som hade hänt, att allt gick åt helvete och jag fick sova under ett träd i skogen. Och då hör jag hur Jyrki tar undan luren och så ropar han åt de andra. Hey guys, you know what? <laughs> Urke slept in a tree. <laughs> Urke the squirrel. <laughs> Later on, I even ended up featuring on Mary Slim's cover version of Sisters of Mercy's legendary This Corrosion. It was recorded at Peter Tedgren's legendary Death and Black Metal Studios, Abus, in the central of Sweden. I wanted a bottle of Jack Daniels as a salary of it, and I think I actually drank most of it on our way to the studio. Mary Slim made a video of the song and I had a privilege to try how does it feel to sleep in a body bag. I actually fell asleep there. The 
69 Ice got signed to EMI Virgin in 2004, and our new major label A&R guy suggested us to try co-writing. Our band was starting to be a household name in the metal scene globally, but we didn't actually have that song that we would have been known. Me and our lead guitarist went to party for a weekend in Stockholm at Cold Ride with these two guys called Jimmy Wallstein and Patrick Jonsson, also known as Patrick Phoenix. That went pretty well, I think, and we've been riding with these guys ever since, actually. Songs like Lost Boys, Never Say Die, Perfect Skin, Dead and Gone, and so on, have all been written during these party weekends in Stockholm. Joachim Övrenus also joined the gang a couple of years ago. Their On The Verge studios have been in the middle of Stockholm's amazing park, Turgården. It's a huge park in the middle of Stockholm with old trees and beautiful pasture lands. It belongs to the King of Sweden, and the studio is in a building that the King used to have his horses. Tämä bändi on linkittynyt Tukholmaan ihan alusta pitäen. Se jatkuu koko ajan, eli nyt se jatkuu tässä muodossa, että me tehdään nyt siellä ruotsalaisten tuottajien kanssa tällä hetkellä tehdään lisää musiikkia, mitä on tehty jo ennenkin, mutta nyt tehdään koko albumia. Vi befinner oss nu i den stora skuggan och det här är Kungens mark, det tillhör Kungliga Djurgården. Och det är On The Verge Studio, så vi tänker gå in nu och hälsa på i Vampyrhålan. Red 69 Eyes, nya första singel. Jag pausade mitt refrängen, men den är fantastisk. Grym refräng, och den ger gås ur varandra om man, man hör den. Lärte gott väl eller väl att sätta? Levyyhtiö vaihti ja nyt vaihti tuottaja ja kaikki. Ne uudet kuvia, se haluatte vähän uusi, uusi lähtö sillä enää. Vi försöker göra det här albumet lite tillbaka till rötterna. Som, eh, vi försöker göra det lite mer, vad ska man säga, lite vackrare och lite, fortfarande väldigt mörkt, men, men vi försöker göra det väldigt vackert album och eh, bygga det kring Jökis röst. Man har sådär att du kastat kaks vårta ja, ikinä olla juhlittu mitään, ei meillä ole mitään ollut kastat vårta. Juhlakeikkaa tai mitä edes juhlajulkaisuun. Niin sitten mä nyt sitten kelasin, että juhlitaan nyt siis edes sitä, että meillä on kymmenes levy tulee ulos. Eli siitä tämä nimi. Meillä oli tällainen äh, konsepti, että on mennyt kymmenes levy, eli eikö kymmentä, mutta otettiin tällaiseksi ensimmäistä kertaa, että päätettiin, että mä oon kymmenen biisiin levyllä. Se on kyllä aika, aika synkkää ja semmoista niin kuin En tiedä, onko se nyt poppia, mutta kyllä se menee semmoiseen niin kuin synkistelyn puolelle. Det här är första gången som vi, har, som vi producerar 69 Eyes. Tidigare har vi bara skrivit låtar med dem. Så att det, det här är väldigt spännande för oss också. Det är ganska ny, ny, en ny sak vi gör helt enkelt med dem. Eilen soitin tota, yhdelle Frendille kaksi uutta biisiä. Wow. 
aamulla spekuloitiin näitä biisejä. Todettiin, että ne on liikaa sinne kunnissa. Että niitä on varmuudella neljä että viisi. Jotenkin vaihtelee päivittäin, että en ole suosittu. Mä, mä en pysty yhtä, yhtä nimeä. Jyrki on tehnyt hyvin koskettavia ja hienoja sanotuksia siihen. Se meidän musiikki, mitä siinä on, niin se ei ole mitään ilakointia, vaan se on kyllä aika niin kuin tumman puuvaa. Jälkeen tehtiin ensimmäisen kerran Sixten Astikin akustisia keikkoja ja sen kautta me sitten niin löydettiin vähän noin tuosta erilainen ilmaisun muoto. Tehtiin aika paljon niitä akustisia keikkoja, mutta tällä levyllä on sitten enemmän, niin niin enemmän akustisempaa sointia, akustisia biisejä parikin. Meillä oli edessä levyllä oli itse asiassa oli yksi biisi. Nyt sitä vähän laajennettiin siihen suuntaan ja otettiin sellainen, niin kuin, uskallettiin myös olla, totta, niin, ottaa se herkempi puoli. Tällä levyllä ehkä painettuu se, että enemmän tällainen fiilistely. Kat oli käymässä tuossa vuodenvaihteessa Helsingissä ja Kat on nyt siirtymässä myös musan puolelle. Että hän on tehnyt juttuja nyt ja niin kuin treenannut kovasti. Hän on klassinen pianisti, niin omia juttujaan ja tota, matskuu tulossa. Hän sitten heitti vain silleen läppänä, että joo, että olisi nasti tähtäjän kanssa jotain musaa. Sitten mä olin, että ai joo, että, niin että olisikin yksi biisi muuten ihan oikeasti, jos, jos voisi olla ihan hyvä olla, että siinä olisi niin kuin, ää, ää, naislaulaja duetoimassa mun kanssa. Mä olin, että okei, että oota hetki, mä menin himaan. Sitten mä hyppäsin taksia ja menin himaan ja sitten mä niin kuin saman tien meilasin sen biisi hänelle, että tsekkaa tää. God, I'm lonely if that's what you're hoping. I've been the last one since the world began. But now things are different. It's all. Upside down and uh, all around. I'm trying to reach that and turn it around. Whoa, I could not forget. I think Rosary Blue is a beautiful song. I mean, what it means to me when I'm singing it may be something different for Yerki and that's the the beauty of music you know in general and so um, it's definitely a tragically romantic uh, tune for sure you know this experience just all together is so amazing um, I don't know, I, I fear that I sometimes sound like a hippie, but like coming out here to Sweden and um, being able to record this specific song um, with this amazing crew, it's just been a, a very magical experience for me. I think music has always been my biggest influence in life. You know, it's the reason that I am a tattooer first and for foremost, you know, it's influenced my drawing since I was a kid until now. and into every project that I do, so to finally be able to, uh, you know, be a part of it in the creative process, it's, 
it's a really big deal for me, and it's the first time that I've ever done a duet with somebody, so it's exciting. Yeah, I mean, to be honest with you, a part of me was like pretty nervous coming out here and doing it because, like, they don't, I think everybody's like, what if she sucks? Or, you know, I don't know, or what if she's really awesome, or what if she's not? But, like, for me, like, uh, you know, I secretly just fear I don't want to let anyone down or whatever. And um, after today and after recording, it's like, um, I don't know, it's one of the, the coolest things I've ever done, and I'm really proud of it so far. Oh, much I still miss you. Rose Levy on tehty Tukholmassa, paitsi että mä en nähnytkään koko Tukholmaa tällä kertaa. Mä en, mä en ite kerran nyt Tukholmaa kertaakaan teke koko levyä, joten mä teen Tukholman mun luokse. Vähän pelotti, kun mulla oli niin paljon muita duuneja koko ajan päällä. Mulla oli radio parikymmentä DJ-keikkaa. Mä oon nytkin dj keikkaa täällä Tokiossa. 30 tunnin päästä itse asiassa Riihimäellä. Tota, mut Sonic Pumpissa oli hyvä tehdä rummut. Jokke ja Patrick ihan helvetin relojen jätkiä. Tällä kertaa mitä rumpuihin tulee, niin se oli aika luontevan relaa. Et se ei ollut mitenkään sävelletty. Ja, ja tota, 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 Niin joo, rum. Esimerkiksi If you love me the morning after. Niin mä en soittanut sitä biisiä, se biisi soitti mua. Sen mä soitin sitä varmaan pari tuntia sisään, kunnes Jokke sanoi, että we have it. Mut mä halusin jatkaa vaan tosta jotenkin biisin vie mua. Tosta kuulostaa tosi kornilta sanoa, mut todella hy- hypnotisoiva fiilis siinä biisissä. Ja samoin nyt mä oon kuunnellut sitä läppäriltä täällä reissussa. Niin ei voi tietää, että onko se kuunnellut kerran vai 25 kertaa siinä se jotenkin se flow. Vähän samalla lailla muistuttaa edellistä levyä, että me tehtiin, muut on tehty Suomessa, että nyt on kuitenkin, että tullaan tänne niin kuin eri paikkaan, että ei mennä himaa yöksi ja muuta, että se on no, sellainen samanlainen muuri vähän niin kuin tehtiin edellistä levyä. Tehdään vaan sitä levyä, se on enemmän fokusoitunutta. Yeah, really good. That's a keeper. Let's take that one. Cool. Let's do the last course. Yeah, we do that also. Yeah. Viben är att den är både mörk och energisk, men ändå väldigt, väldigt när det gäller handlar om låtarna som väldigt vackra och väldigt stora slaget.
Mä aina innostuin joka asiasta kovasti ja viime levy nyt oli semmoinen, että mä en tiedä, muista enää edes mikä läppä se oli, mutta jotenkin sitten äh, ehkä mä olin jotenkin jumissa kaikkien, kaikkien hommien kanssa pääni sisällä ja se, siihen päätyi tämmöistä niin vampyyri tematiikkaa ja lyriikkaa ja se nyt oli sitten sen, sen hetken juttu, ihan nastoin juttu, mutta mä oon tehnyt ne. Niin nyt sitten mä ajattelin tällä kertaa, että tota, se tuntui semmoiselta, että nyt musta on, musta on miestä siihen. Eli tota, mä ajattelin heittää niinku henkilökohtaisia lyriikoita. Ainahan ne on henkilökohtaisia. Vaikka, ne, vaikka biisi olisi joku Lost Boys tai Brand Oli, niin kyllä siinä on aina joku tapahtuma tai joku juttu, joka sitten on niinku mun omasta elämästä tuonut sen ajatuksen siihen. Mutta nyt mä niinku, nyt oli tämmöinen traumaattinen kokemus, kun ö, sinkuksi päätyminen ja tota, niin kuin ihan oikeasti eka kerta semmoisia niin enemmän ehkä henkilökohtaisia kelaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja tos, tossa on paljon semmoisia biisejä, niin kuin esimerkiksi When a love comes to an end tai Love runs away. Love runs away. On ehkä paras rock-biisi aika moneen vuoteen ihan kenen tahansa. Tällä hetkellä odotukset on kyllä aika korkeat, koska siinä on niin hyviä, hyviä biisejä. Ja se, se myös odotus, että kun me saa päästään esittämään niitä kappaleita jengille, jotka on sitä, niitä kuuluu, niin se on se, se on se odotus. Oikeastaan aina on se odotus, että sä pääset sitten esittämään. Se sen laulun, mikä on pitkän prosessin jälkeen se on tehty ja tallennettu ja sitten kun sä esität sen livenä ihmisille, niin se on se odotus siinä. Tämähän on siksi naisin pop-levy oikeasti. Ei tämä mitään, niin kuin, ei me tultu tänne tekemään niin death metallia tai jotain niin kuin, muuta ruotsalaiskeneläppää, vaan ihan niin kuin, tultiin hoitaa melodiat haltuun ja tekee niin kuin, entistä tenhoavampaa ja sitten niin tarttuvampaa musiikkia. Tämä, tämä on nyt siksi naisin pop-levy. In general, Stockholm has always been like a second home for the 69 Eyes. We always had a lot of friends here, our friends' bands are here. I've been DJing here for years now. The best rock clubs and nightlife is here. If you're looking for a cool, hot rock and roll glam band, they are here. Crash Diet, Sister Sin, Casablanca, Gemini 5 and so on. Since ABBA, Sweden has been known from its pop music. Swedish pop culture has always been inspiring. Astrid Lindgren's Pippi Longstocking from the early 70s series was actually my first idol. I had her poster on my wall. You probably heard that we made this for the fans. Bullshit. I live in my own life. Niin kuin kaikki meidän 69 Aisin koko ideologia on toteuttaa meidän omaa rockerol fantasiaa ja se, että joku muu diikkaa siitä, niin on mahdollistanut meidän oman rockerol seikkailun toteuttamisen. Ja mä todellakin diikkaan tosta levystä jotenkin. Moni kysyy, että miten helvetistä jaksatte vielä jatkaa, mutta katon nyt, kuka hullu haluaisi lopettaa sitä, paitsi tää on koko ajan ollut jatkuvaa opettelua, ei koko ajan niin kuin Yritetään oppia tekemään parempaa musaa, ja musta tuntuu, että pikkuhiljaa alettiin onnistua tämän levyn kanssa. I mean... I love the 69 Eyes for a lot of reasons, obviously, just the way that the, the music that they make is something that, you know, resonates with me and stuff. Um, I think the more and more I, I got to know them too, I definitely um, felt a, more, a, a bigger closeness to the music. But I've always just been an admirer of anybody who's willing to be who they are and, um, you know, if it translates in a way that some people don't understand it, that's fine, but if you're creating for the sake of creating art, like, that's really important, probably more vitally important than anything else. And so, um, 
you know, from an outsider looking in, uh, I admire that about the band. And, um, and I've always admired that they were, you know, kind of, um, they've been doing this for a long time and stuck to their guns. And I mean, I think the fans appreciate that, and I do. And, and just to see them continuously pushing the envelope and pushing themselves as, as musicians, and it's just a really cool, admirable thing to see. It's not only little gothic girls that like them. I mean, even guys who like us who like metal and you know real metal and type of negative and doom and goth and all that shit. We like that. So I mean, they're a good band and I like them and I don't care what people think. So I, I like them. Yeah, I, th I'm, I think they're gonna stick together. It's, it's, they're cool guys and, and they obviously like making music and being on the road. So it's gonna be a bright future for them. I think they should grow their hair, hair long and become a glam band again. That's fucking cool. <laughs> Jag tror att eh, alla klassiska rockband, de eh, mognar och behöver eh, lång tid på sig och, och, och hitta formen. Liksom. Även om det är som ett årgångsvin, det blir bättre och bättre. Så är det med klassiska rockband. Jyrki, Passi and you guys, I really love you. You're the best band ever. Well, you know. I'm at the same age with, you know, with Backyard Babies, but, you know, I think it's kind of like, it's almost like a marriage, you know, when you pass that 10-year thing, you know, you guys can go on forever, you know, it's like a relationship, you know, maybe, you know, you still live together, but you don't fuck anymore. <laughs> <laughs> That's a long, open road, got to go. You want to interview? Yeah. yeah. Okay. Let's try this one. I think what what's cool, like you, you made the definition of this when when all of a sudden all this eight ball and tattoo rock and roll it turned out to be like like rock and roll for only old guys. Group 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 rock. Vanus Rocky. Can I join in, please? Of course. With the new album, especially. Yeah, of course. Of course. Cool. You, you and me have been in that league already yeah, for a long seen, time. We've seen everything. We've seen a friend with two pieces. My friend was playing with my friend and I liked it. I think it was a positive thing. I think it was a good 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 thing.